。侯宝林把马志明带拉进门，为何事后反遭抱怨？我们那口子坚决反对，他说这玩意儿一点用没有，啊、多余，而且这个师徒啊，不在于辈分，嗯，在感情，感情到了。嗯，这个没门户就那么回事。相声界有个规矩，想被同行承认就必须拜师，即使是名门之后也要先叩门。马志明作为马三立的儿子，想要拜师就必须选择一个瘦字辈的老先生。可是当时在世的瘦字辈相声演员仅有三位，一位是马三立，但是儿子不能拜父亲为师；另一位是福建的陶香九，因为距离遥远，马三立与他没有来往，更联系不上对方。最后一位郭荣启虽然认识，但是两人之间有点恩怨，肯定也不能拜师。就这样，马志明的师承一直被耽搁了。下来，直到有一次侯宝林来天津的时候，去马三立家里拜访，马志明的师承再次被提起。他两天就是，志明谁徒弟啊？老头说：“你说他算谁徒弟？比他大一辈的吧，就仨人，全国就仨，一个是福建的陶向友，还有天津的郭荣启。我又不能收，我又不能算我爸爸徒弟。”侯宝林说：“我收回师弟吧。”侯宝林虽然嘴上答应的痛快，但是等他回到北京以后，就再也没了消息。马三立本身是一个不愿惹麻烦的性格，虽然着急，但始终没有写信询问。直到四年以后，马家开办相声专场，马三立就趁机让于世友给侯宝林捎话，当年说的话还算不算数？就这样，于世友回京将话带给了侯宝林，侯宝林当即回话算数，他因为太忙忘记了。就这样，马志明在天津举办了拜师仪式。至于事后马志明为何说拜师不如买电视机，主要是他。他见到了相声界太多的黑暗，也经历了很多磨难，所以对于师承和拜师这件事，他就慢慢看开了。近些年根本就不可能收了，是吧？因为什么呢？这个我要收一小孩儿，大学生我也拜，我可以教给他，但是他要算我徒弟，恐怕像魏文亮啊、朱文茂啊。就要找我了，你别给我收师弟了。都说郭德纲拜师之路非常艰难，马志明比他更难。不仅拜师的时候困难，就连收徒也处处受到限制和打压。别看现在马志明名下徒弟众多，大多数都是领导塞给他的，而他承认的只有黄祖明一人。可是因为同行的阻拦，就连这一个徒弟都没有办法举办拜师仪式。